குட் ஈவினிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஆல் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோ பதிவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஸோ இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாமில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான டாபிக் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா க்யூவிங் தியரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த க்யூவிங் தியரியில் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய நாலு டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்முலாஸ் அப்புறம் அந்த ஃபார்முலாஸ் வச்சு நம்ம எப்படி சம் சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நம்ம வந்து போடுற இஎஸ்சி ப்ராப்ளம்ஸ் அதாவது சால்வ்டு ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு ஃபார்முலாஸ் இருக்குது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்டு லென்த் ஸோ லென்த் ஆஃப் த சிஸ்டத்துக்கு வந்து ஃபார்முலா என்னென்னா ரோ டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் ஆஃப் ரோ அதுவே லென்த் ஆஃப் த க்யூக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் ஆஃப் ரோ ஸோ அப்போ தென் வெயிட்டிங் டைம் ஆஃப் த சிஸ்டத்துக்கு என்ன ஃபார்முலானா எல்எஸ் டிவைடட் பை லேம்டா அதே மாதிரி வெயிட்டிங் டைம் ஆஃப் த க்யூக்கு என்ன ஃபார்முலானா எல் க்யூ பை லேம்டா ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த ஃபார்முலா கொஞ்சம் புரியாத மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபார்முலா மட்டும் கொஞ்சம் ரிமைண்ட் பண்ணிக்கோங்க இது நாலு டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்முலாஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதில் லேம்டாங்கிறது என்னென்னா அரைவல் மியூங்கிறது சர்வீஸ் ரோங்கிறது என்னென்னா ப்ராபபிலிட்டி ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இங்கே ரோனா ப்ராபபிலிட்டி லேம்டானா அரைவல் மியூனா சர்வீஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேசிக்காக இருக்கக்கூடிய நாலு ஃபார்முலாஸ் ஸோ இந்த நாலு ஃபார்முலாஸ் வச்சு தான் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாமில் இது வரைக்கும் க்யூவிங் தியரியில் ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்டிருக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு இந்த எல்எஸ் பை லேம்டா அதை வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் எல்எஸ்னால் என்னென்னா லென்த் ஆஃப் த சிஸ்டம் ஸோ எல்எஸ் அப்படின்னா ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க லென்த் ஆஃப் தி சிஸ்டம் ஓகேங்களா ஸோ லென்த் ஆஃப் த சிஸ்டத்துக்கான ஃபார்மில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோ டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் ஆஃப் ரோ ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே இருக்கக்கூடிய லேம்டா மேலே போச்சுன்னா ஒன் பை லேம்டா ஆகிடும் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோ டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் ரோ இன்ட்டு ஒன் பை லேம்டா நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபார்மேட் கிடைக்கும் இதை இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா ரோக்கான ஃபார்மில் வந்து நமக்கு தெரியும் லேம்டா பை மியூனு ஸோ ரோ இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா பை மியூ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா ஃபைனலாக நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் டிவைடட் பை மியூ மைனஸ் லேம்டா அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டேப்லர் காலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஃபார்ம்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலே போதும் ஸோ இந்த ஃபைனல் ஆன்சர்ஸ் வந்து நம்ம எதுக்காக போடுறோன்னா ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்சிக்கு பொறுத்த மட்டில் இது கேட்பாங்க ஓகேங்களா எம்சிக்கு பொறுத்த மட்டில் இந்த ஃபைனல் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ ஒன் மார்க் ஓரியன்டாக கேட்குறப்ப இந்த ஃபைனல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் கேட்பாங்க அப்போ வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணி போடுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ எல்எஸ் பை லேம்டா எல்கியூ பை லேம்டா சால்வ் பண்ணி போடுற மாதிரி இருக்கும் அப்போ நம்ம வந்து இந்த ஃபார்ம்லாஸ் வந்து ரிமம்பர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா நமக்கு கொஷினில் ஈஸியாக இருக்கும் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ஓகேங்களா ஸோ நான் திரும்ப சொல்கிறேன் இங்கே கூட போட்டிருக்கேன் எல்கியூ பை லேம்டானா என்னென்னா எல்கியூ பை லேம்டானா எதை குறிக்குதுன்னா வெயிட்டிங் டைம் ஆஃப் த க்யூ ஸோ வெயிட்டிங் டைம் ஆஃப் த க்யூக்கான ஃபார்மில் என்னது எல்கியூ பை லேம்டா எல்கியூனா என்னது லென்த் ஆஃப் த க்யூ அப்படிம்பாங்க லென்த் ஆஃப் த க்யூக்கு ரோ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் ரோங்கிறது ஃபார்ம்லா ஓகேங்களா ஸோ கீழே வந்து டிவைடட் பை லேம்டா இந்த பக்கம் போகிறப்போ ஒன் பை லேம்டா ஆகிடுது ஸோ ரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேம்டா பை மியூ அப்படின்னு போகும் ஸோ லேம்டா பை மியூ ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் லேம்டா பை மியூனு போடுறோம் ஸோ அதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா ஃபைனலாக லேம்டா டிவைடட் பை மியூ இன்டு மியூ மைனஸ் லேம்டா அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லணும்னா நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே டேப்லர் காலத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த நாலு ஃபார்ம்லாஸ் மட்டும் ரிமம்பர் வச்சுக்கிட்டாலே போதுமானது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸில் கேட்ட ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு போயிடலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ அட் ஏ செல்ஃப் சர்வீஸ் ஸ்டோர் ஏதோ ஒரு ஸ்டோர் அதில் அந்த கேஷியர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏபிள் டு சர்வ் டென் கஸ்டமர் இன் ஃபைவ் மினிட்ஸ் அண்ட் அண்ட் ஆவரேஜ் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் கஸ்டமர்ஸ் அரைவ் எவ்ரி டென் மினிட்ஸ் ஃபைன் தி ஐடியல் டைம்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கிவன் டேட்டாவில் லேம்டா எது மியூ எது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் நமக்கு தெரியும் லேம்டானா என்னது அரைவல் ரேட் ஓகேங்களா
அப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா ஹார்ஸு கன்வெர்ட் பண்ணுறப்ப நமக்கு லேம்டா வேல்யூ நைன்டீனும் மியூ வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டினும் கிடைக்கும் ஸோ இது ஒன்றும் இல்லை அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு பத்து பேர்னா ஒரு மணி நேரத்துக்கு எத்தனை பேர்ன்ற கணக்கு தான் அது ஸோ ஒரு மணி நேரத்தில் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பன்னெண்டு அஞ்சு நிமிஷம் இருக்குது ஸோ அப்படின்னா பன்னெண்டு இன்ட்டு பத்து போட்டோம்னா நமக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி கிடச்சிரும் அதே கணக்கு தான் நம்ம லேம்டாக்கும் போடணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம லேம்டாக்கான வேல்யூவும் மியூக்கான வேல்யூவும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதை கொண்டு போய் ரோங்கிற ஃபார்ம்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா லேம்டா டிவைடட் பை மியூன்னு கிடைக்கும் இதில் லேம்டாங்கிறது நைன்ட்டி மியூங்கிறது ஒன் டுவெண்ட்டி ஸோ இதை நம்ம டிவைட் பண்ணோன்னா ஆன்சர் பாயிண்ட் செவன்னு கிடைக்கும் ஸோ நம்ம கிடச்சிருக்கிற ஆன்சர் என்ன ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் வெயிட்டிங் அதாவது ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் சர்வீஸ் தான் நமக்கு கிடச்சிருக்கு பட் அவன் என்ன கேட்குறான்னா ஐடியல் டைம் ஐடியல் டைம்னா என்னென்னா வெட்டியாக இருக்கிற டைம் ஸோ நம்ம எப்போ வெட்டியாக இருப்போம்னா வேலையெல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் தான் வெட்டியாக இருப்போம் ஸோ அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 மைனஸ் ரோ அப்படிங்கிறது மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ நம்ம ரோ வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா பாயிண்ட் செவன் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ ஒன் மைனஸ் ஆஃப் பாயிண்ட் செவன் இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் த்ரீ இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் ஓகேங்களா ஸோ ஐடியல் டைம்ங்கிற கான்செப்ட் வந்து நான் ப்ரீவியஸாக சொல்லலை சாரி ஐடியல் டைம்னா என்னென்னா நமக்கு ஒட்டுமொத்த ஒர்க்கில் இருந்து அதாவது ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு ஒர்க் செய்யக்கூடிய ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ ஒன் ஸோ ஒர்க் செய் அதாவது ஒட்டுமொத்த ப்ராபபிலிட்டியிலேருந்து நம்ம ஒர்க் பண்ண ப்ராபபிலிட்டி சப்ராக்ட் பண்ணோன்னா அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐடியல் டைம் அப்படின்னு நமக்கு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாமில் கேட்ட கேள்வி ஃபார்முலா வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஃபார்முலா தான் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு அடுத்து நம்ம நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் போகலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் பார்த்திங்கன்னா இது இஎஸ்சி டூ தௌசண்ட் செவனில் கேட்டிருக்காங்க இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் ஸோ இன் அண்ட் ஆவரேஜ் அரைவல் கியூ சிக்ஸ் பெர் ஹார் அண்ட் ஆவரேஜ் சர்வீஸ் டென் பெர் ஹார் ஃபைன் த கஸ்டமர்ஸ் பீயிங் சர்வ்டு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கியூவிங் தீரினால லேம்டா கண்டுபிடிக்கணும் ஃபாலோட் பை மியூ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ லேம்டானா என்னதுன்னா அரைவல் ஸோ இங்கே அரைவல் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான்னா சிக்ஸ் கொடுத்துருக்கான் பெர் ஹார்லே கொடுத்துருக்கான் ஸோ நம்ம அதை எந்த கன்வர்ஷனும் பண்ண தேவையில்லை சிக்ஸுனே வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து சர்வீஸ் சர்வீஸை நம்ம மியூன்னு சொல்லுவோம் மியூ வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான்னா டென் கொடுத்துருக்கான் அதுவும் இப்போ ஹார்லேயே கொடுத்துருக்கான் இங்கே ஸோ நம்ம டென்னே வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம லேம்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம் மியூவும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அது என்ன பண்ணுறோன்னா ப்ராபபிலிட்டி ஃபார்முலா அதாவது லேம்டா பை மியூ அரைவல் பை சர்வீஸுங்கிற ஃபார்முலா அதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான் அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு ரோ வேல்யூ வந்து பார்த்தோன்னா பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிடைக்கிது ரோங்கிறது என்னென்னா நமக்கு எவ்வளோ சர்வீஸ் ஆகிருக்குன்றது அது தான் ரோன் மென்ஷன் பண்ணுவோம் பட் கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா கஸ்டமர்ஸ் பீயிங் சர்வீஸ் கஸ்டமர்ஸ் பீயிங் சர்வீஸ்டுனா லென்த் ஆஃப் த சிஸ்டத்தை தான் அவன் இன்டைரெக்டாக கஸ்டமர்ஸ் பீயிங் சர்வீஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் ஸோ லென்த் ஆஃப் த சிஸ்டத்துக்கான ஃபார்மில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே இங்கே பார்த்துருக்கோம் ஸோ லென்த் ஆஃப் த சிஸ்டம் அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா ரோ டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் ஆஃப் ரோ இதுதான் ஃபார்முலா ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த ஃபார்முலாவை கொண்டு போய் நம்ம அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ரோ டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் ஆஃப் ரோ ஸோ நம்ம ரோ வேல்யூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ டேரெக்டாக நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைன் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா கியூவிங் தியரியில் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எப்பயுமே ஐம் சாரி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து எப்பயுமே ரோ கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடுத்துருக்குற கண்டிஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபார்மில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா தேர்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஸோ இனி சிங்கிள் டே கார் வாஷர் வித் எ பாய்ஸான் அரைவல் வந்து பார்த்திங்கன்னா டென் மினிட்ஸ்னு கொடுத்துருக்கான் சர்வீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் மினிட்ஸ்னு கொடுத்துருக்குறான் ஃபைன் த சிஸ்டம் யூட்டிலைசேஷன் ஸோ கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்குறான் சிஸ்டம்னு கொடுத்துருக்கான் சிஸ்டம்னு கொடுத்ததுனால நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்மில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே சிஸ்டத்துக்கு ரெண்டு ஃபார்ம்லாஸ் இருக்குது
அரைவல் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான்னா டென் மினிட்ஸ் கொடுத்துருக்கான் அதை ஹார்ஸு கன்வெர்ட் பண்ணுறப்ப சிக்ஸ் ஹார்ஸாக மாறுது சாரி சிக்ஸ் பெரு ஹார்ஸாக மாறுது சர்வீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் மினிட்ஸ் கொடுத்துருக்குறான் அதாவது ஒரு வண்டி அதாவது பத்து நிமிஷத்துக்கு ஒரு வண்டி வருது நாலு நிமிஷத்துக்கு ஒரு வண்டி சர்வீஸ் ஆகி போகுதுன்றான் ஸோ ஒரு வண்டி நாலு நிமிஷத்துக்கு வருது அதுவே ஒரு மணி நேரத்துக்கு எத்தனை வண்டின்னா பதினஞ்சு வண்டி ஸோ இப்போ நம்ம மியூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் லேம்டா கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப் தென் ரோ கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ இங்கே சைடில் போட்டிருக்கேன் ரோ வந்து பார்த்திங்கன்னா லேம்டா பை மியூன்னு சொல்லுவோம் அப்படி சால்வ் பண்ணுறப்ப பாயிண்ட் ஃபோர் கிடைக்கிது ஸோ இது கொஸ்டின் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிஸ்டம்னு கொடுத்துட்டான் பட் அவன் லென்த் ஆஃப் த சிஸ்டம் கேட்குறான் இல்லை கியூ ஆஃப் த சிஸ்டம் கேட்குறான் நமக்கு தெரியாது அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் சிஸ்டம் யூட்டிலைசேஷன் அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறான் சிஸ்டம் யூட்டிலைசேஷன்னா எவ்வளவு சிஸ்டத்தை நீ யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்கிற எவ்வளோ லென்த்துக்கு நீ யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு கேட்குறான் ஸோ அதில் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் லென்த் ஆஃப் த சிஸ்டம் தான் கேட்டிருக்கானு ஸோ லென்த் ஆஃப் த சிஸ்டம் இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் ஆஃப் ரோ ஓகேங்களா ஸோ ரோ வேலை நம்ம எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ பாயிண்ட் ஃபோர் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் ஆஃப் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம இந்த நாலு ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணி செம்மை வந்து பார்த்திங்கன்னா சிம்பிளாக சால்வ் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நாலு ஃபார்முலாஸ் வந்து நம்ம ரிமம்பர் பண்ணிக்கணும் ஃபார் டூ மார்க்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அது ஒன் மார்க் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இந்த எண்டு ஃபார்முலாஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரிமம்பர் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்பயுமே கியூவிங் தியரின்னு கொடுத்துட்டோன்னா இந்த ஃபாலோவிங் ஸ்டெப்ஸை நீங்கள் கொஞ்சம் ரிமம்பர் பண்ணிக்கோங்க அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கொஞ்சம் சால்வ் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா லேம்டா கண்டுபிடிங்க மியூ கண்டுபிடிங்க செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோ கண்டுபிடிச்சி வச்சுருங்க தேர்ட் ஸ்டெப்பு தான் அவன் என்ன கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்குறானோ அந்த நாலு கண்டிஷனில் நமக்கு சம் வந்து எந்த கண்டிஷனில் நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சி நம்ம சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் சொல்யூஷன் க்ரியேட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம கியூவிங் தியரியில் இருக்கக்கூடிய சம்ஸ் பார்த்துருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி சிபிஎம் அண்டு பெர்டுடைய இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாம் கொஷின்ஸ் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பார்க்காதவங்க ப்ரீவியஸ் இயர் ப்ரீ சாரி ப்ரீவியஸ் வீடியோஸை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க கற்றுக்கோங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாமில் கேட்ட கியூவிங் தியரிக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஓகேங்களா ஸோ எனிவே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா Thank you.